हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडोलवर क्लास टेंथ बेसिक मैथ सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर एट के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं अगर इसे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर एट जो है वो डायरेक्टली एनसीआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी तक नहीं देखा है तो आप सिंपली सर्च बार में जाएंगे और वहां सर्च करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ए डू लेवल लास्ट में एडू लेवल निकालेंगे और कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पे हमने एग्जाम्पल साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट क्या है चलिए फटाफट से देखते हैं अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉम एक ट्री है जो क्या आता है कि स्टॉम ये ट्री यहां से लेकर यहां तक है लेकिन यहां से स्टॉम के कारण ऐसे टूट गया है ठीक है अच्छी बात है इन सच अवे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री यहां पर एंगल कितना बनाता है थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है विथ द ग्राउंड कहने का मतलब क्या है एक ट्री है लंबा सा था ए से लेकर सी तक ये ट्री था लेकिन ये बी पार्ट से ऐसे करके ऐसे टूट जाता है है ना ऐसे करके ऐसे टूट जाता है और जो यहां वाला टूटा हुआ पार्ट होता है वो आकर ऐसे गिर जाता है यानी कि जो एट मीटर इधर दिया हुआ है वो हाइट कहां का है ये हाइट ए बी है अगर हम लोग बोले तो हम लोग लिख सकते हैं गिवेन क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके बी डी के बोलिए होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा क्यों होगा क्योंकि यही पार्ट टूटा है ना यही पार्ट टूटा है और यही टूटा हुआ पार्ट ऐसे हुआ है यानी कि जो ए बी का लेंथ है वही हमारा बी डी का लेंथ है और लेंथ है कितना दैट इज एट मीटर कितना है एट मीटर ठीक है अच्छी बात है उसके साथ साथ लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ ट्री इतना है एंगल हमें दिया हुआ है यानी कि एंगल हमें गिवन है एंगल थिट्टा इक्वल टू कितना है थर्टी डिग्री है थर्टी डिग्री है तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन यानी कि जब वो टूटा नहीं था तो टोटल हाइट बताइए ये हाइट तो हमें पता है कितना है एट मीटर है लेकिन अगर हम कहीं से बीसी निकाल दें ये हाइट निकाल दें दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा निकल जाएगा तो चलेंगे इन ट्राइंगल इन ट्रैंगल इन ट्राइंगल बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी बी सी डी हमें हाइपोटेनस दिया है पर पेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा साइन थीटा या फिर कॉशक थीटा उसी में ना आता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ना या कॉशक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोई भी दोनों में से आप लगाएंगे आंसर सेम आएगा तो हम लोग यहां पे साइन थीटा का यूज करते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डेट इज बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस डेट इज एट मीटर हाइपोटेनस को फिलहाल लिख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे तो कितना है डेट इज बी डी बी डी ठीक है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है डेट इज थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री इक्वल टू बी सी बी सी की यही तो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई बी डी बी डी कितना है डेट इज एट अब साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है बिल्कुल वन बाई टू इक्वल टू बी सी बाई एट बी सी बाई एट ठीक है तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू बी सी दैट इज टू बी सी इक्वल टू एट ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में दैट इज बी सी इक्वल टू एट बाई टू दैट इज फोर तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया फोर आ गया ये कितना लेंथ आ गया दैट इज फोर मीटर ऊपर एट मीटर नीचे फोर मीटर देर फोर लिखेंगे हेंस हेंस हाइट ऑफ द ट्री सॉरी हेंड लिख दिया मैंने हो जाता है हो जाता है भाई हेंस हाइट ऑफ ट्री हाइट ऑफ ट्री बिफोर बिफोर इट वॉज बिफोर इट वॉज ब्रोकिन टूटने से पहले कितना हो गया एट मीटर प्लस फोर मीटर यानी कि एट प्लस फोर दैट इज ट्वेल्व मीटर एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन तो इसमें एक और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है आइए वो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है चलिए उसे भी फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं और का क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट यानी कि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीआरटी से उठाया गया है यहां से देखकर आप थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एनसीआरटी का जो अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो हमारा जो बेसिक्स मैथ है उसका तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाला है ठीक है तो इसके लिए आप क्या करो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो यार मैंने आपको बता रखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने का ट्राई करूंगा फटाफट से जाकर सारा ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन एग्जांपल तक मत छोड़ना सारा का सारा इंपोर्टेंट है चलिए फटाफट से देखते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट दो पोल है जिसका हाइट इक्वल है यानी कि ए बी और सी डी इक्वल है ठीक है 
स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर ऑन द आइदर साइड बीच में रोड है एक इधर रोड के इस साइड है एक रोड के इस साइड है लेकिन रोड का हमें टोटल वाइड जो दोनों के बीच का जो चौड़ाई दिया है वो दिया है 80 मीटर चौड़ा है 80 मीटर वाइड है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री यानी ये सिक्सटी है ये थर्टी है नहीं सर आपको कैसे पता ये सिक्सटी होगा ये थर्टी होगा ये सिक्सटी ये थर्टी होना चाहिए था समझिए इस बात को यहां पे क्या है लेटर सपोज आप खड़े हो तो यहां से इस पोल को देखने के लिए अगर आप ऐसे खड़े हो तो यहां से देखने के लिए आपको थोड़ा सा एंगल यहां से देखने के लिए आपको थोड़ा सा एंगल यहां ऐसे देख रहे हो ऐसे देखने के लिए थोड़ा सा एंगल आपको चलना पड़ रहा है लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हो ऐसे खड़े हो तो यहां से देखने के लिए ज्यादा एंगल कर्व करना पड़ेगा जितना आप बिल्डिंग है लेटर सपोज बिल्डिंग यहां पर है आप यहां से अगर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एंगल देखना पड़ेगा लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम लोग यहां कर रहे हैं तो अपने आंख को आप थोड़ा सा उठाओ है ना यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल छोटा होता है अगर डिस्टेंस कम है तो एंगल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है है ना अच्छी बात है अच्छी बात है ठीक है तो चाहिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स दो पोल्स के बीच में यानी कि ये एक्स फाइंड आउट करना है एक्स फाइंड आउट हो जाएगा तो ये भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है इसका नाम देते हैं यार इसका नाम देना भूल गया मैं ए बी सी डी और इसका नाम देते हैं ई e, ठीक है ठीक है यानी कि हमें बीई e और सीई फाइंड आउट करना है ठीक है तो हमें क्या करना होगा एक बार ट्राइंगल चलना होगा ए बी ई में और एक बार ट्राइंगल चलना होगा सी डी ई में और देखना होगा क्या दोनों में कोई इक्वल है क्या अगर इक्वल मिल गया क्योंकि ए बी और सी डी दोनों में इक्वल है बस उसी को इक्वेट कर देंगे आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस टाइप से सारा का सारा क्वेश्चन मैंने एनसीआरटी को सॉल्व कर रखा है जाकर देखना आपको मजे आ जाएंगे मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा कुछ सॉल्व करने में क्या है सबसे पहले हम लोग गिवेन लिख लेते हैं गिवेन क्या है हमारे पास गिवेन है बी सी BC इक्वल्स टू हमें गिवन है दैट इज 80 मीटर कितना है 80 मीटर एंगल थीटा दिया हुआ है एंगल थीटा हमें गिवन है कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमें गिवन है हमने लेट कर लिया है लेट BE ई इक्वल्स टू एक्स एक्स एंड एंड सी ई इक्वल्स टू ए टी माइनस एक्स पूरा लेंथ है 80 है यहां से x माने आप तो ए तो 80 माइनस एक्स तो होगा ना ये तो हम लोग का कॉमन सेंस का बात है ठीक है ना ना सबसे पहले चलते हैं इस वाले ट्राइंगल ए बी ई में तो चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई ए बी ई में कौन सा परपेंडिकुलर और बेस कौन टेन थीटा तो हम लोग लगा देंगे टेन थीटा का वैल्यू इसके लिए कितना है सिक्सटी डिग्री यानी कि टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज ए बी ए बी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई बी अब tan tan 60 का वैल्यू कितना होता है बहुत अच्छे होता है रूट थ्री इक्वल टू ए बी ए बी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई बी ठीक ठीक है यहां तक समझ गए यहां से ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू रूट थ्री बीई कितना आ जाएगा रूट थ्री बीई और बीई कितना है दैट इज एक्स है यानी लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स रूट थ्री इंटू बीई होता है बीई का वैल्यू आपको पता है ना एक्स पता है तो रूट थ्री एक्स आ गया इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग क्या बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट नाउ 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 इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा अब चलते हैं सी डी ई में कौन सा डी सी ई डी सी ई ठीक है इस वाले ट्राइंगल में अब हम लोग चलते हैं अगेन बेस और परपेंडिकुलर एंगल कितना है 30 डिग्री तो हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज सी डी बाई बेस कितना है दैट इज सी ई टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है फटाफट से याद करके बताइए वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री इक्वल टू सी डी सी डी का वैल्यू कितना है ये हमें नहीं पता सर ये हमें नहीं पता इसी को तो इक्वेट करना है क्योंकि तभी तो हमने इसमें निकाला है ए बी और सी डी हम लोग का इक्वल होगा यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी ये तो हमें दिया हुआ है ना चलिए ठीक है अच्छी बात है सी डी सी डी इक्वल टू सीई सी का वैल्यू दिया हुआ है कहा बिल्कुल दिया हुआ है कितना है दैट इज ए टी माइनस एक्स ए टी माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी डी रूट थ्री या रूट थ्री सी डी इक्वल्स टू ए टी माइनस एक्स तो यहां से सी डी इक्वल टू आएगा कितना आएगा ए टी माइनस एक्स बाई 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 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में दैट इज इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड बन गया हमारे पास 
हमने ये इक्वेशन क्यों बनाया क्योंकि हमें पता है ए बी और सी डी इक्वल है ए बी और सी डी इक्वल है क्यों इक्वल है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट दोनों का क्या है इक्वल हाइट हमें गिवन है यहां तक नोट कीजिए फटाफट से कल या नोट मिटा दे इसको मिटा दे इसको अच्छी बात है अच्छी बात है अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्यों क्योंकि दोनों इक्वल हैं दोनों इक्वल हैं यानी कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल है इसका मतलब राइट हैंड राइट हैंड के इक्वल होगा इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रूट थ्री एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एटी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट थ्री के बोलिए होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा इक्वल्स टू ए बी आप स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड राइट हैंड के इक्वल होगा होगा कि नहीं होगा होगा अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एटी माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने अब यहां पर थ्री इसको पकड़ के इधर लाएंगे दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए तो हमारे पास आ गया फोर एक्स इक्वल्स टू ए टी फोर के टेबल में कितने टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स में तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया दैट इज ट्वेंटी क्या तो मीटर एक्स का वैल्यू आ गया ट्वेंटी मीटर एक्स का आ गया ट्वेंटी मीटर मिटा दे इसको बिल्कुल मिटा दीजिए सर हमने तो कब का नोट कर लिया है अब करेंगे नाउ 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 हमें क्या फाइंड आउट करना था बी और सी तो हम लोग लिखेंगे नाउ बीई 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 इक्वल्स टू एक्स और एक्स का वैल्यू निकला है कितना ट्वेंटी मीटर इसी टाइप से सीई 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 का वैल्यू कितना है दैट इज एटी माइनस एक्स दैट इज एटी माइनस एक्स का वैल्यू ट्वेंटी तो कितना हो गया सिक्सटी मीटर एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा था क्वेश्चन नंबर एट था मे बी हाँ क्वेश्चन नंबर एट ही था तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से चाहे और से पहले वाला क्वेश्चन हो या फिर और वाला क्वेश्चन हो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहां से आपको एक मोरल लेकर चलना है कि आपको एनसीआरटी का हर एक क्वेश्चन स्ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको हर हाल में सॉल्व करके रख लेना है ताकि आप एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते रहिए